changes with with time. The flux of magnetic field across any loop changes with time. Then an electric field <coughs> is induced in it. Then an electric field is induced in it. And the induced electric field induced is uh, given by E dot DL equals to minus T by DT of B dot NDS. ठीक है. ये statement है Faraday law का. This is the statement of Faraday law. If the flux of magnetic field across any loop changes with time, then an electric field is induced, and that induced electric field is given by E dot DL equals to minus D by DT of B dot NDS. This is the flux. ये flux है. ठीक है. Now, see uh, what it is saying. It says that if you have a loop like this, and uh, suppose we have the magnetic field across this, right? This can be your N cap, this can be your theta, right? This is the direction of magnetic field. So the flux is given by. B dot NDS. And whenever we are saying the flux of magnetic field across a loop, flux of magnetic field across a loop means flux of magnetic field across any surface bounded by the loop. And we have already studied that uh, flux of magnetic field across the loop or flux of magnetic field across any surface bounded by the loop is going to be the same. Means if you take more than one surface, suppose we take two surfaces bounded by the same loop, right? If I take two surfaces bounded by the same loop, then flux across each surface is going to be same. ये पढ़ा था हम लोगों ने गॉस लॉ में एटोस्टैटिक्स में कि flux जो है एक loop जो है कई सारे surfaces bound कर सकता है, but हर surface के through magnetic field का flux जो है same होता है. इसलिए हम लोग बोलते हैं flux of magnetic field across a loop. We have made it a habit of saying flux of magnetic field across a loop because whatever surface you take, the flux is going to be same, right? So if I consider a plane surface the flux is going to be n is normal to the plane surface and flux is going to be b dot nds ab dekhiye ab flux kaise badal sakta hai in what way the flux can change flux can change if b is time varying flux can change if b is time varying flux can change if suppose the surface bounded by the loop is expanding or contracting or the loop is expanding or contracting or a part of loop is moving like a, you can have something like this. This is the loop, and a part of loop is moving. And even if you have a constant magnetic field, the flux is going to change. The flux is going to change, right? So flux can change in two ways. One is either B is time varying, or the loop is in motion. The motion can be translatory. The motion can be translatory like this, or it can be rotatory also. Motion can be rotatory also, like you can have in case of a generator and motor, you have the armature. The shape of a armature remains same, but it keeps on rotating, and you have the magnetic field like this, and the armature keeps on rotating. So what changes over there? Is theta we change over there? The angle between B and N keeps on changing over there. So flux changes over there. So Faradella says, irrespective of in what way the flux is changing, you always have electric field getting induced in it. When the flux changes, you have electric field induced in it. And the flux badlega time ke according, to us loop mein electric field induced ho jayega. Take care. Our induced electric field hoga, that is given by, 
this formula, right? The induced electric field will be given by this expression. अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो किस नेचर का होगा द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑफ सेम नेचर एज यू हैव इन केस ऑफ बैटरी राइट जैसे आप बैटरी किसी सर्किट में बैट सेल लगा देते हैं बिल्कुल उसी टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी इंड्यूस करेगा टाइम वेरिंग फ्लक्स द फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द लूप is of the same nature as if somebody has connected a battery as if somebody has connected a battery so what we do is here also we try to draw an equivalence ki jo time varying flux hai wo jo electric field induce kar raha hai same electric field would be induced by or same electric field of same magnitude will be produced by a battery of what emf We try to draw an equivalence कि जो टाइम वेरिंग फ्लक्स से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है उतना ही मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी ऑफ वॉट ई एम एफ कैन प्रोड्यूस सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट एंड दैट इज गिवेन दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ई एम एफ हम लोग एक इक्वेलेंस ड्रॉ करते हैं एंड रिमेम्बर ऑल्सो बी डिस्कस्ड द ई एम एफ ई एम एफ EMF was defined like this only E dot DL over a closed loop. So this is called induced EMF. This is called induced EMF. It gives you a nice idea about uh, uh, the fact that this time varying flux is equivalent to a battery of what EMF, right? Like uh, 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 the the power which you get in your home. इसे 220 वोल्ट है 220 वोल्ट का क्या मतलब है 220 वोल्ट का मतलब है जो पावर प्लांट में फ्लक्स चेंज हो रहा है और जिसकी वजह से पूरे सर्किट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी मैग्नीट्यूड का है जिस मैग्नीट्यूड का होता अगर 220 वोल्ट का हम लोग बैटरी लगा देते समझ में आ रहा है वहां पे एक्चुअली पहले जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो ईएमएफ पड़ रहे थे वहां पर वो ईएमएफ लम्ब सोर्स था ठीक है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था पूरे सर्किट के अंदर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बैटरी सच ड्राई सेल्स नहीं प्रोड्यूस हो रहा है टाइम वेरिंग फ्लक्स से प्रोड्यूस हो रहा है बट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली सेम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अंतर नहीं है ठीक है वी कॉल इट इंड्यूस्ड एयर That induced EMF is given by this. ठीक है minus d by dt या b dot dt. ये समझ में आ रहा है? हम्म ठीक है जी. हाँ non-conservative nature का होता है गौरव. Right. It is of non-conservative nature. तभी तो देखिए इसका e dot dl जो है closed loop में वो non-zero रहेगा. अगर conservative होता तो ये हमेशा ही जीरो होता है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं कि ये जीरो होता है कंजर्वेटिव इट इज नॉट जीरो भाई इट इज ऑफ नॉन कंजर्वेटिव नेचर यू आर करेक्ट ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं दे आर ऑल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव नेचर ठीक है अब देखिए सो वी हैव टू वेज इन व्हिच द फ्लक्स विल चेंज One is if B is time varying, the other is loop is undergoing motion. एक तो हो गया कि B time varying होगा और दूसरा हो गया कि loop जो है motion में हो सकता है. अब motion दो तरीके का हो सकता है. एक आपका इस type का motion है, जिसमें एक part of loop translate कर रहा है, जो भी expanding, right? Or it can contract also. और एक motion यहाँ इस टाइप का जहां रोटेशनल मोशन हो रहा है ये आपका एन और बी के बीच में जो एंगल है वो चेंज करेगा ठीक है सो मोशन कैन बी टू काइंड रोटेटरी मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन द अदर वे फ्लक्स कैन चेंजेस इफ बी इज टाइम वेरिंग इफ सपोज बी इज 80 राइट बी इज टाइम वेरिंग सो हियर आल्सो द फ्लक्स कैन चेंज ऑलराइट नाउ फाइन 
So let's go in more detail about uh, how the flux can change. So let's uh, uh, do it in more detail. Suppose uh, uh, how B is, how the flux can change. One case can be if B is time varying and uh, loop is at rest. B jo hai time varying hai or loop jo hai wo rest pe hai. B is time varying and loop is at rest. All right, rest pe hai. In that case, C. E dot DL is going to be this and loop is stationary loop is stationary so this can be written as minus dot and ds right we can write like this loop is stationary we can put it this way see see nds is basically or uh, we should put it like this somewhere we can be waiting in a space also so this is this whole thing written as ds vector so this is nothing but minus like this one right but see if loop is not changing s is not changing so the element is not changing with time so this is zero so this is simply equal to this we have this expression right so either your induced emf would be written as Somewhat like this, and we call this EMF as transformer EMF. This term log transformer EMF volt. We call it transformer EMF, right? So much we are We call it transformer EMF or uh, uh, it would be better if I write uh, instead of uh, parcel derivative, I write total derivative. Because it is possible that B is space varying and the space wala variable jo hai, wo time ka factor. Ho. So it is better if I write this. Okay, let's write this in the place. Okay, <coughs> this is the called transformer why it is called transformer emf because transformer may be easy type ka emf generate hota transformer may be easy type ka emf generate hota transformer may dekhi hai you have what a core a soft iron core like this and you have primary winding yeah secondary winding okay now we have a look at the alternating voltage source uh, provide the yeah, alternative voltage source the e naught uh, sine omega t what it will do it will produce alternating current in this loop is a coil here is can the alternating current produce karega 
and the magnetic field in each turn is going to be mu naught ni. In fact, it will be mu naught mu r ni, right? So i is what i is time varying, and then since b is time varying, the flux will go time varying. Flux जो produce होगा इसमें वो time varying हो जाएगा. Soft iron core क्यों देते हैं हमलोग? Soft iron core इसलिए देते हैं कि it provide the low reluctance part of the flux. तो flux आपका इधर उधर air में नहीं जाएगा. ये सारा का सारा flux जो है इस secondary coil को link करेगा. ठीक है अच्छा क्योंकि फ्लक्स यहाँ टाइम वेरिंग प्रोड्यूस हो रहा था यहाँ भी जब फ्लक्स होगा टाइम वेरिंग हो जाएगा एंड देन द टाइम वेरिंग फ्लक्स विल गिव राइज टू सेकेंडरी ई एम एफ होगा ये प्राइमरी ई होता है सेकेंडरी ई होता है और आप ई को वेरी कर सकते हैं बाय वेरिंग द टर्न से तो ट्रांसफार्मर में कुछ इसी टाइप का हम लोग ई प्रोड्यूस होता है ठीक है और ट्रांसफार्मर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है इसको हम लोग ट्रांसफार्मर ई एम ठीक है जी सबको ट्रांसफॉर्मर ई एम एफ क्लियर है कोई डाउट है पूछिए एनी डाउट प्लीज आस्क जी बोलिए कुछ ठीक है ओके क्लियर है नाउ लेट्स गो टू द अनदर केस दैट इज the case where b is a constant b is constant and loop is undergoing motion B is constant and loop is undergoing motion. Loop के अंदर motion हो रहा है, right? B is constant and loop is undergoing motion. So uh, in this case, we have here E dot dl over a loop. so this is equal to minus like this but this part is zero because b is not time varying so it would be simply this okay now we have to find this part what is this equal to ye kya hoga ye nikal dana theek hai isko nikala ja suppose uh, C is the loop at time t. C is the loop. This is the loop at time t. So this is going to be at S, right? S is the S is the surface bounded by the loop. Suppose at time t plus t t, since loop is expanding or contracting like this. So suppose the loop is undergoing motion, means loop is expanding or contracting. Suppose by the time t plus t t the loop expand to this shape right this is the loop at t plus t t same loop goes to this every part of the loop can uh, move with different velocity in general right in general so this is s so this factor is going to be ds ye jo jayega ds ho jayega theek this is s and ds the additional area 
which uh, is comes under the loop in dt time. Now, suppose this is your dl. I am taking element of the loop. I am taking element of the loop, right? And suppose at this position, the velocity of the loop is v. So what would be this distance? This is going to be v dt. V dt, yes. V dt. Okay. So in dt time, the area which is traced by this dl would be this. <coughs> in dt time, the additional area which is traced by traced by this dl is going to be dl into v dt and that is your element of ds all right this is the element of ds now if i orient the loop in this direction of course only then i can take dl in this direction dl always lie in direction of orientation so loop has been oriented in this direction right so if i orient the loop in this direction your end cap will be outward from your thumb rule if you curl your fingers in the direction of orientation your end cap must come outward so in order that this ds is outward right if I put in terms of vector, somewhat like this, the direction of ds goes outward. So I must write this as v cross dl. v goes in this direction, dl goes in this direction. So if you curl your fingers, v cross dl will be outward. See, if I put vector sign over here, I must write this V cross DL over here, right? And from here, we get V cross DL. All this will be B dot V cross DL. And you, you know, in a scalar triple product, this dot and cross can be suffered. So this can be V cross V dot DL. And we can absorb minus sign. And this uh, has to be integrated over the whole loop. So I'll put circle sign over here. like this. All of you are getting this. So what we have got finally is your induced EMF E dot DL so when B is constant this goes to V cross PTL and we call this as motional EMF. We call this uh, EMF as motional EMF, right? Okay, yes, I'm going to say V cross B dot DL. I have All of you are getting this? Okay. So, uh, fine. So, let's put it on the first page. So, we got in general. 
in general both the things can happen simultaneously in general you may have a b's time varying and simultaneously loop can also undergo motion loop mein bhi motion ho sakta hai simultaneously to dono kaam ho sakta hai ki b bhi time varying hai aur loop ke andar bhi motion ho raha hai in general i can write faraday law as e dot dl equals to d by dt and that is equal to plus right and we call this as transforming emf and this is mostly emf this is transforming emf and this is mostly emf all right so both the things can happen simultaneously the things can happen simultaneously okay fine so this is general expression of uh, faraday law the general expression of faraday law all right <coughs> ye pehla question karna hai aapko question dekhiye फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है सबको ये डॉक्यूमेंट इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू दिस क्वेश्चन ओके फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका A wire having parabolic shape y equal to bx square is located in a uniform magnetic field B. The vector B being perpendicular to xy plane at t equal to zero, the connector starts sliding translation-wise from the parabola vertex with constant acceleration a. Find the EMF induced in the loop, thus formed as a function of height h of the connector from x equal to zero. For x x. ट्राई करेंगे एक बार हम्म ट्राई करेंगे बनाए करिए एक बार ट्राई कीजिए पहला क्वेश्चन ठीक है फिर इसको सॉल्व करेंगे हम डिस्कस करेंगे फिर करते हैं इसको क्वेश्चन ये है ना तो पहले आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा ये जो लूप है ना आपको दिया हुआ इसके क्रॉस आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा ठीक है मान लीजिए कि एट टाइम टी द द स्लाइडर इज एट हाइट एच मान लीजिए कि स्लाइड टाइम टी पे स्लाइडर हाइट एच पे है एंड देन यू फाइंड द फ्लक्स से क्रॉस द लूप बी मतलब दिया हुआ परपेंडिकुलर है और कॉन्स्टेंट है तो इनवर्ट दे दिया है आपको डायग्राम में so you have a, a parabola like this and uh, we have a slider which is moving up which is 
is moving at the acceleration a. It's here x, y. So your height of the slider from x axis is going to be 1 by 2 a t square. And your parabola is y equal to bx square. <clears throat> All right. So if uh, h is the height of, para height of this slider, then at this point, what is the x coordinate? If I put h over here, x will be put h by b. Here also, you have h. This is h by b. Okay. All right. Fine. So uh, this is the case. <coughs> Fine. So let's find the flux. Flux across this loop. So flux across the loop means flux across any surface bounded by the loop. Flux across any surface bounded by the loop. Koi bhi surface le lije loop ke andar. Uske across flux ni kala gaya. So uh, and we also know that whatever surface we take, the flux in every case is going to be same. So if this is the case, what surface we will go for? We will go for plane surface. And why we are going for plane surface? Why we are going for plane surface? Plane surface lens is what will happen? Tell me something. 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 Tharilla does not say anything. Tharilla kuch bhi nahi bolta na. But we go for plane surface. Why? Hmm, baliye, baliye. N constant hai. Ah, N fixed. N, N is fixed, yes. It helps us evaluate surface integral. Surface integral evaluate kana asaan hota. Because N get fixed. Curved surface lege to N ka direction change hota daega. That would be difficult. Thik bol raha hai. So n goes fixed, n goes fixed. So this is a loop, and uh, we should orient the loop also. Loop orient we can do. So once we orient the loop, we get the n equal loop orient. Kar denge. So n ka idea like that. What did we end? N will be outward. I am taking a plane surface bounded by the loop because whatever surface I take, the answer is going to be same. So we'll go for plane surface because it is convenient to evaluate surface integral on a plane surface. Right. So for this orientation, what is the normal to the plane surface? Outward. B is inward. So B dot N is minus of B. And B is constant also. That means this is B into area enclosed by the loop. Right. So what is that area? How do you find the area of this? You can do it in any way. You can take a element over here. Element at a height of y and thickness dy. Element at, at height y and thickness dy. So if this is the element at a height y, what is going to be x? x is going to be root y by b. And here, right? So the length of this rod is going to be twice of y by b. And thickness is dy. And thickness is dy. All right. Thickness is dy. So uh, that is your dA basically, right? So the area would be what? It has to be integrated from 0 to h.
so this will be so it will be four H three root B. Okay. So the flux is going to be minus four B right and your uh, minus upon so that will come as what dh by dt <clears throat> so this is 2bh what is dh by dt see here dh by dt is a t and what is t 2h by a this is 2h all right so this is going to be 2bh 2a by b all right so we get the induced emf as 2bh this all right So does this give you any idea about uh, the direction of induced electric field? See, induced electric, electric field induced in the loop. So it can induce in this direction or it can induce in opposite direction. So if it induces, the electric field induced in the loop lies in direction of this orientation, then E dot DL at every point will coincide, E and DL at every point will coincide, and E dot DL will be E DL at every point, and then this, this line DL will be positive. Is it not? If E goes opposite to orientation, then at every point E and DL will be opposite, and E dot DL everywhere will be minus E DL. E dot DL everywhere is going to be minus of E DL. Is it not? And then in that case, the line tail will be negative. But what we are getting over here? The line tail is positive. That simply means the electric field lies in the direction of orientation. Electric field lies in the direction of orientation. And your induced EMF is like this. Induced EMF will be like this. Electric field lies in the direction of orientation. So if this loop is conducting, it will lead to flow of current in this direction. If the loop is conducting, it will lead to flow of current in this direction. So So Faraday law gives you not just the magnitude of induced EMF, it also gives you direction of induced EMF. Faraday law see magnitude in Balki aapko direction bhi provide kar raha hai. Right. Though people make use of Lange law, that is an alternative. We will come to Lange law also. But Lange law does not mean that Faraday law does not give you direction. Lange law ka matlab ye nahi hai ki Faraday law se direction nahi milta hai. Direction Faraday law se milta hai. Is maam mein Faraday law jo hai, a complete law hai. Ye aapko direction bhi dega EMF ka or magnitude bhi dega provided you take due care of orientation and normal. Thik hai? Line TL mein orientation of curve or normal ka dhyan rakhenge. Ta aapko dono hi chiz ye dega. Is this whole thing very clear? Bolye. Thik hai ye? Aage bodhenge fir. Koi doubt ho puchhiye? Nahi doubt.
good so uh, let's go to next question to uh, three career three ka diagram yahi hai third question kariye let's do third question या सेकंड कर लो पहले सेकंड कर लो सेकंड कर छोड़ो यार सेकंड में करो सेकंड करो ठीक है डू द सेकंड क्वेश्चन ये पाई सेफ्ट कंडक्टर इसको बोल रहा है ठीक है ये पाई सेफ्ट एक्चुअली छोटा पाई लिख दिया है बड़ा पाई लिखा है बड़ा पाई ऐसे लिखा है इसको हॉरिजॉन्टल कर दो बता ऐसा आ जाएगा ठीक करिए इसको सेकेंड क्वेश्चन करिए लोग ये पूरा सीटाज करना है ये क्वेश्चन सब सेकेंड क्वेश्चन करिए देखिए क्वेश्चन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट आई एंड पाई सेट कंडक्टर स्लाइडिंग कनेक्टर आर लोकेटेड इन द सेम प्लेन एज सोन इन फिगर दिस इज द फिगर द कनेक्टर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर स्लाइड टू द राइट विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है फाइंड द करंट इंड्यूस्ड इन द लुप एज ए फंक्शन ऑफ आर Between connector and the straight wire. This is your R. Yeah, R. Okay. This is going to be R. Kariye isko. Ho jaega hi to. Okay. So the the current I flows through this. And this is R. All right, <clears throat> and the length is L, I think. Length is L. L is the length. The resistance is R. This is the R. Okay. So, how will you do it? अच्छा एक चीज और था यार लास्ट क्वेश्चन में ना एक चीज बताना भूल गए हम बी एल बी बाई आर आर बी क्या है पूजा और इस बी सर मैंने कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ले ली थी वो आई वायर वाला नहीं देखा था मुझे लगा वो वैसे दिखा ये छोटी वायर मैंने बी कॉन्स्टेंट कर दिया अच्छा अच्छा देखो लास्ट जो क्वेश्चन था ना उसमें एक चीज बताना भूल गए हम कि हम लोगों ने फ्लक्स निकाला था ठीक है और फ्लक्स का डेरिवेटिव निकाल के इंड्यूस्ड इंड निकाला था हम लोग चाहे तो इसी क्वेश्चन को मोशनल इफ के थ्रू भी कर सकते थे जैसे मोशनल इफ में क्या करते हैं हम लोग एक और फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं थोड़ा सा इसको एक बार कर लेते हैं फिर ना छूट जाएगा नहीं तो ये देखिए
प्रीवियस क्वेश्चन का थोड़ा सा देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो हम लोग किए थे इस क्वेश्चन को हम लोग चाहते तो मोशनल ईएम का फार्मूला भी लगा सकते थे क्योंकि हम लोग को ये तो समझ में आ रहा है कि बी टाइम वेरिंग नहीं है यहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने फ्लक्स का डेरिवेटिव निकाला था ना ऐसे और ये क्या होता है दिस इज इक्वल टू बी क्रॉस बी डॉट डी ठीक है तो हम लोग इसको भी इवेल्युएट कर सकते हैं ये थोड़ा इजी पड़ेगा इनफैक्ट देखिए ये जो लूप है द लूप कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट वन इज स्टेशनरी पार्ट एंड अदर इज द मूविंग पार्ट एक तो स्टेशनरी पोर्शन है C1 वन एक मूविंग पोर्शन है C2 ठीक है तो C1 पे V रेस्ट पे है C1 रेस्ट पे है तो V जीरो हो जाएगा एंड C2 टू इज मूविंग V इज द वेलास्टिव सो इफ आई टेक एनी एलिमेंट डीएल डीएल एलिमेंट लेते हैं हम लोग तो डीएल का डायरेक्शन क्या होगा जो लुप का ओरिएंटेशन लिया उसके डायरेक्शन में होगा डीएल ठीक है वी इज अपवर्ड बी इज इनवर्ड सेकेंड एलिमेंट इनवर्ड डायरेक्शन यू हैव वी क्रॉस बी वी क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा यू पुट योर फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ वी राइट हैंड फिंगर्स एंड कर्ल इट टूअर्स बी वॉट इज डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी बोलिए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा वी एन बी एपेंडिकुलर सो मैग्नीट्यूड ऑफ वी क्रॉस बी इज वी बी और इस डायरेक्शन डायरेक्शन किधर होगा डीएल की तरफ होगा या डीएल के अपोजिट होगा लेफ्ट डीएल की तरफ होगा यस इट विल टूवर्ड्स डीएल वी क्रॉस बी का डायरेक्शन डीएल के डायरेक्शन में होगा ठीक है सो इफ आई इवेल्युएट दिस should be the magnitude of v cross b the magnitude of dl and cos 0 because v cross b and dl lie in same direction and the magnitude of v cross b is what vb because the angle is 90 degree ye aa jayega and on c2 everywhere v is constant b is constant BLV, all right. And what is uh, L? L क्या होगा? If h is the height at time t, so h by b under root. This was if h is the height at time t, then this was. So this would be L is. Twice of h by b, and v was what your uh, h was. So v is a t. It is a two h. And it will become what? Two B H. And some match कर रहा है? ये पहले किए थे? हम्म? ये आंसर मैच कर रहा है क्या? जो फ्लक्स निकाल के निकाले थे, फ्लक्स से किए थे वो, तो यार चेक कर क्या? मैच कर रहा है, ठीक है? और पॉजिटिव है यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ओरिएंटेशन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो लूप का ओरिएंटेशन होगा 
इलेक्ट्रीफील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो लुक का ओरिएंटेशन होगा ठीक है तो ऐसा भी कर सकते हैं यहां देखिए यहां भी दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको सी वन ले लेते हैं इसको सी टू ले लेते हैं ये हमारा लुप है लुप को ऐसे ओरिएंट कर दिया जाए एंड फॉर दिस ओरिएंटेशन वॉट इज नॉर्मल डायरेक्शन नॉर्मल का डायरेक्शन चाहिए ही नहीं एक तो इसको हम लोग फ्लक्स निकाल के डेरिवेटिव लेके कर सकते हैं बुक में वैसे ही किया हुआ है यहाँ पे हम लोग मोस्टन ही फॉलो करेंगे जल्दी हो जाता है इससे डायरेक्शन वगैरह का ध्यान रखना है आपको ठीक है सो द लुप सी कंसिस्ट ऑफ सी वन एंड सी टू एंड ओवर सी वन वी इज जीरो ओनली सी टू इज इन मोशन सी फाइव टेक एनी एलिमेंट डीएल ऑन सी टू दिस इज डायरेक्शन ऑफ वी एंड बी ऑन सी टू इज इन वॉट डायरेक्शन बी इज बिकॉज ऑफ दिस करेंट B is in inward direction, ठीक है एंड द मैग्नीच्यूड इज म्यूनट आई बाई टू पाई आर सो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा विल इट बी इन डायरेक्शन ऑफ डीएल वी क्रॉस बी का डायरेक्शन देखिए वी का डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स रखिए ऐसे ठीक है कल कीजिए कल द फिंगर्स ऑफ डीएल के डायरेक्शन में है ठीक है v cross b line direction of dl and the magnitude of v cross b is vb because v and b are perpendicular into dl into cos 0 and the velocity everywhere is going to be same says so r is also constant over c2 c2 ke har point pe r same rahega I can take it out. This is induced EMF. All right, and dividing this by resistance, we'll get current. And what else we are getting? We are getting the idea is positive. That means direction of E lies in direction of orientation. Direction of E lies in direction of orientation. E का direction जो है ओरिएंटेशन के अलॉन्ग होगा इज इट वेरी क्लियर क्या ये समझ में आ रहा है सबको ओके ठीक है सो इन द लास्ट टू क्वेश्चन वी सो दैट वी कैन फाइंड the direction and magnitude of induced emf using uh, faraday law what is lenz law lenz law kya hai what is lenz law batao yaar koi lenz law kya hai काउस को इफेक्ट वो अपोज करता है क्रिएशन के डायरेक्शन देता है मतलब इंडियस ईएमएफ का हम्म ठीक है मतलब एक्सक्यूज मी सर हां बोलिए बोलिए सर एक बार ये बताना आपने डेल बाय डेल टी b.nds को v क्रॉस b.dl लिखा हम्म ठीक है इसको तो मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करोगे कैसे प्रूफ करोगे आप इस चीज को इक्वल क्या था शुरू में आज शुरू में किया था क्रॉस बी के इक्वल हां किया था ना अभी ये 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 वाला प्रूफ किया था ना शुरू में तुम शुरू में नहीं आई थी क्या आई थी तुम शुरू में तुम ये जो था तुम्हारा तो भाई ये ये जो किया था ना ओहो अह ई डॉट डी एल टू ये था और 
और यहां से लाया था मैंने दो एक्सप्रेशन ये लाया था ना एक्सप्रेशन हम्म ये प्रूफ किया था शुरू में यहां बी तो कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा सर जो एस लेके और डीएस लेके नहीं किया था ध्यान है पूजा ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव किया था शुरू में द वेरी बिगिनिंग जो वायर का केस है उसमें बी कांस्टेंट थोड़ी है नहीं नहीं वो नहीं, 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 है। नहीं, 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 बी जो है वो स्पेस में कांस्टेंट नहीं है बट ये जो आप कह ना ये तो लाइन इंटीग्रल है तो लाइन इंटीग्रल तो कर्व के ऊपर इवेल्युएट होता है ना तो ये हम सी टू के ऊपर इवेल्युएट कर रहे हैं तो सी टू पे जो तुम्हारा ये जो है सी टू पे सी टू पे तो तुम्हारा ये कांस्टेंट ही हो गया ना स्पेस में कांस्टेंट नहीं है बट सी टू के ऊपर तो ये कांस्टेंट है सी टू पे कहा वेरी कर रहा है ये और हमको तो लाइन इंटीग्रल से मतलब ना वी हैव वी आर कंसर्न विद सी2 की सी2 के ऊपर क्या है सी2 के ऊपर चेंज नहीं कर रहा तो हम इसको बाहर ले लिए ऑन सी2 इट इज कांस्टेंट ओके सर यही यही है ना बाहर ले लिया हमने ठीक है लाइन इंटीग्रल में वी हैव वी आर कंसर्न ओनली विद वेरिएशन ऑन द कर्व स्पेस में वेरिंग होगा कर्व के सेम सो गॉस लॉ में करते हैं उसको ठीक है ओके सर ओके आगे चलते हैं फिर लेंजला देखिए लेंजला थोड़ा डिस्कस किया जाए वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लेंजला देखते हैं ठीक है What is Lange law? What is Lange law says you? Lange law is is basically talking about Lange law. It says that every coil has an inertial property of upholding every coil has got inertial property of upholding its a state of magnetic flux every coil has got upholding please go बंद करते हैं पेज को डिफरेंट पेज सो इट सेज लेंज लॉ every coil has inertial yes tendency of upholding its state of magnetic flux every coil has inertial tendency of upholding its state of magnetic flux or tendency of 
opposing change in magnetic flux. हर कॉइल के अंदर एक इनर्शियल टेंडेंसी होता है मैडिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करने का एवरी कॉइल हैज गॉट इनर्शियल टेंडेंसी ऑफ क्या लिखो है गौर मैग्नेटिक फील्ड कर में अपर कांस्टेंट क्यों नहीं है क्यों है क्या लिखे होगा रो ये मैटी फिल कर में अपर कांस्टेंट क्यों लाइन लाइन इंटीग्रल से क्यों मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हमने कांस्टेंट माना है लाइन इंटीग्रल के ऊपर वो कर के ऊपर मतलब सी वन के ऊपर सी वन के ऊपर नहीं माना है सी वन के ऊपर तो वी जीरो है जो अगर नहीं सी टू के ऊपर सर जिसपे हमने बाहर निकाल हाँ सर ये थोड़ा एक बार बता दीजिए सर ऐसे क्यों C2 का जो हर पॉइंट है वो वायर से इक्विडिस्टेंट है C2 का सारा पॉइंट जो है वायर से इक्विडिस्टेंट है और मैटिक फील्ड तो डिस्टेंस फ्रॉम द वायर पे ही डिपेंड कर रहा है ना मतलब C2 जो है पूरा का पूरा वायर के पैरेलल है नहीं यस सर � ठीक है तो मतलब आर पे तो डिपेंड कर ही रहा है वो लेकिन सी टू के ऊपर जो भी वैल्यू होगा तो सी टू के ऊपर लिख तो दिया मीना टाइव टू पाई आर और मीना टाइव टू पाई आर जो है वो सी टू के ऊपर चेंज नहीं कर रहा है ना अच्छा उसके ऊपर तो चेंज है अच्छा ठीक है सर हम लोग को लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है लाइन इंटीग्रल इस इंटीग्रल इवैल्यूएटेड ओवर कर्व तो हम लोग वेरिएशन आप पूरे स्पेस में नहीं देखेंगे आप सी टू के ऊपर देखेंगे सी टू के ऊपर जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं लाइन कर्व के ऊपर कर्व के ऊपर देखना है तो � ठीक है और E को बाहर ले लेते थे बाहर ले लेते थे क्यों ले लेते थे क्यों सरफेस के ऊपर जो स्फेरिकल सरफेस लेते थे ना तो स्फेरिकल सरफेस के ऊपर E जो है कांस्टेंट होता था E स्पेस में कांस्टेंट नहीं होता था लेकिन स्फेरिकल सरफेस के ऊपर E सिर्फ R का फंक्शन होता था तो E को आप बाहर ले लेते थे वो सरफेस क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा इंटरेस्टिंग रहेगा क्लास देखिए लेंज ला क्या है एवरी क्वाइल हैज गट इनर्शियल टेंडेंसी आप आप होल्डिंग इस स्टेट ऑफ मैटिक फ्लक्स और टेंडेंसी ऑफ अपोजिंग चेंज इन मैटिक फ्लक्स कोई भी क्वाइल के अंदर एक इनर्शियल टेंडेंसी होता है फ्लक्स के चेंज को अपोज करने का फ्लक्स के चेंज को अपोज करने का मतलब अगर फ्लक्स बढ़ रहा है Coil don't like it. Flux घट रहा है, then also coil don't like it, right? And how it shows its disliking for change of magnetic flux? It doesn't like change in magnetic flux. It opposes it. So how it shows this property? It's it shows this property by inducing EMF. So when Flux changes when the flux of magnetic field changes, then it shows its inertial property of. Opposing the flux change by inducing an EMF. The flux change करेगा. It doesn't like change in flux. So how it shows its disliking by 
inducing an EMF and the EF is induced in such a direction that resulting current produced EMF asset direction may induce hoga. Gives induced EMF ka jo resulting current hoga, so the resulting current will weaken the existing magnetic field if uh, flux is increasing. and strengthen the existing magnetic field if flux is falling Every coil has got inertial tendency of opposing the change of magnetic flux, right? The coil doesn't like change in magnetic flux. So if magnetic flux changes, then it shows its property, inertial property of <coughs> opposing the magnetic flux by inducing EMF. And this EMF induced are EMF induced in such a way that uh, the current which is produced as a result of induced EMF will strengthen the magnetic field if flux is falling. It will weaken the magnetic field if flux is rising. For example, see, we had this case. Right? field inward and the slider was moving up. So what was happening? Since the area was increasing, the flux in inward direction was increasing. The flux of magnetic field in inward direction was increasing. Right? When flux was increasing, then EF was induced. And this EF induced was in such a direction that the resulting current which were produced, the resulting current is produced in this direction, the EF is induced in this direction. And why EF is induced in this direction? Because of because this EMF will produce a resulting current I in this direction. And what this I will do? This I is going to generate its own electric field in this direction and this sorry magnetic field this i generate its own magnetic field in this direction and the magnetic field generated by this i will be lying in direction opposite to existing magnetic field which is in this direction this magnetic field generated by this i lies in direction opposite to existing magnetic field and thereby weakening the resultant magnetic field over here and by weakening the resultant magnetic field over here, it opposes the rise of magnetic flux. This was rising. So what it does, it shows it opposes the rise by weakening this magnetic field. Flux agar rise kar raha hai, to ye flux rise ko oppose kaise kar raha hai? Is B ko ghatta ke. B ko weaken karke, it is opposing the rise of magnetic flux. All of you get this? Agar ye aapka niche aara hoga, then in that case flux could have been falling. Instead of going up, so it goes down. Then flux will fall. Flux is falling. In that case, jo magnetic, jo EF generate hota, wo is direction generate hota. And current could have flown in this direction. Usse kya hota? 
If the current flows in this direction, it will produce the magnetic field in this direction. And by producing magnetic field in this direction, it will reinforce the existing magnetic field. So if the flux is falling, then it will current will be produced in such a way that it will generate a magnetic field in the direction of the existing magnetic field, and the existing magnetic field will get reinforced. So B increases. If flux is falling, the current will be produced in such a way, or EF is induced in such a way that it will lead to rise in B basically. So irrespective in what way flux is rising, the coil is going to oppose the rise of magnetic flux by weakening the existing magnetic field. And if flux is increasing, flux is falling, and I don't know in what way flux is falling. If flux is falling, the EF will be induced in such a way that the resulting current is going to strengthen the existing magnetic field. Yes, sir. Yes. No. यहां भी देखिए वैसे ही था ऐसा क्यों होता है ये अच्छा क्वेश्चन है पहले ये वाला केस देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है बताते हैं आई है यहां भी आप लेंज लॉस निकाल सकते हैं यहां ही फ्लक्स राइज कर रहा है इन व्हाट डायरेक्शन में ठीक है तो in that case, the current will flow in such a way that this magnetic field is weakened. So current will flow in this direction. Okay, as the direction of flow ga, to magnetic field current ka is direction mein aega. Yaha ka magnetic field weaken ho jayega. Gaurav pusha aisa kya hota hai? Dekhi, iska simple answer hai <laughs> ki iswar aisa chaata hai ki aisa ho. इनर्सिया का देखिए ह्यूमन बीइंग आज तक कभी कोई रीजन नहीं निकाल पाया कि इनर्सिया क्यों होता है इनर्सिया क्यों होता है इसका आज तक कोई क्लियर कट रीजन नहीं मिला है क्यों इनर्सिया कोयल के अंदर क्यों हम लोग के अंदर इनर्सिया होता है हम लोग के अंदर क्यों इनर्सिया हमारे तो अंदर मास ने क्रिएट किया ना इनर्शिया जो कि वेरिएबल भी है मतलब रिलेटिविटी में आ गया नहीं 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 इनर्शिया का कौन नहीं नहीं गलत बोल रहा हम लोग कहते हैं इनर्शिया होता है और उस इनर्शिया का जो मेजरमेंट है उसको मास बोलते हैं मास इनर्शिया होता है इनर्शिया हम लोग के अंदर है ठीक है इनर्शिया बड़े तरह का इनर्शिया हम लोग के अंदर है तो जो ट्रांसलेशनल इनर्शिया है अपने पोजीशन को स्पेस के अंदर आप होल्ड करने का जो टेंडेंसी है उस इनर्शिया को हम लोग मास के थ्रू क्वांटिफाई करते हैं ठीक है तो पहले मास नहीं आया पहले इनर्शिया आया पहले वो टेंडेंसी आया और उसको मास के थ्रू क्वांटिफाई करते हैं जैसे यहां पे कॉइल के अंदर इनर्शिया आ रहा है और इसको क्वांटिफाई करते हैं हम इंडक्टेंस के थ्रू आगे पढ़ेंगे इंडक्टेंस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इनर्शिया या ये इनर्शिया को हम लोग जो फिजिकली क्वांटिफाई करने के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं कॉल्ड इंडक्टेंस तो इंडक्टेंस डिडंट कम अर हियर पहले तो इनर्शियल टेंडेंसी है इनर्शियल टेंडेंसी क्यों है वी डोंट हैव मच आईडिया ठीक है इनर्शियल टेंडेंसी है बिकॉज़ मतलब इट इज यहां पे इनर्शिया को क्वांटिफाई क्या कर रहा है मतलब जैसे मास कर रहा था इन केस ऑफ इंडक्टेंस देखिए इंडक्टेंस जैसे आगे पढ़ने इंडक्टेंस जैसे कॉइल का जो इनर्शिया है उसको हम लोग इंडक्टेंस के थ्रू क्वांटिफाई करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आएगा एलआर सर के अंदर इंडक्टर हां हां तो हम इनर्शिया को अपोज नहीं करना चाहते हां इनर्शिया अप, इनर्शिया को अपोज नहीं कर रहे हैं इनर्शिया जो रेजिस्ट करते हैं नहीं नहीं रेजिस्ट करने वाला टेंडेंसी को ही इनर्शिया बोलते हैं जो रेजिस्ट जो फिजिकल हर सिस्टम जो है Mostly आप देखेंगे every physical system has got tendency to uphold its existing physical state. ये Newton's first law है इसके लिए। ये Newton's first law है कि Newton's first law के साथ generalize में हम देखेंगे। तो हर physical system के अंदर अपने physical state को uphold करने का tendency होता है। Every physical system has got tendency to uphold its existing physical state. ठीक है जैसे आज हम मान लो अगर 8 बजे का क्लास नहीं होता ठीक तो अभी हम लोग क्या करते हैं सो रहे होते नहीं 
सुबह आठ बजे क्लास नहीं होता तो सो रहे होते मतलब अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फैक्टर ना हो तो वी हैव बॉडी फ्रॉम आउट साइड अगर बाहर से आप बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो जिस फिजिकल स्टेट में है उसी फिजिकल स्टेट को कंटिन्यू कर जाएगा सिस्टम जो इक्लिब्रियम में है जिस फिजिकल स्टेट में है वही फिजिकल स्टेट को वो कंटिन्यू कर जाएगा अल्लेस यू डिस्टर्ब इट फ्रॉम आउटसाइड और उस टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं द मेजर ऑफ द टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया एंड दैट इज फाउंड नॉट जस्ट इन मास और रिजिड बॉडी इट इज फाउंड इन कॉइल आल्सो एंड इट्स फाउंड इन अस आल्सो अब लोग अंदर भी है इनर्शिया इज अ गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी ठीक है व्हाई गॉड हैज गिवन इट वी डोंट नो God might have given it to make the whole thing very interesting. Okay, so uh, this is Lange law. This is Lange law. This is Lange law. Okay, so you understand Lange law, and you can use Lange law in finding direction of induced EMF. That does not mean that Faraday law fails to give you direction of induced EMF. Faraday law does gives you induced EMF. Okay, Faraday law will give you induced EMF. Okay, but for that, you will have to solve the whole thing completely. इस फार्ला से इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए आपको पूरे लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा लाइन इंटीग्रल अगर पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल लाइ इन डायरेक्शन ओरिएंटेशन अदरवाइज विल बी ऑपोजिट ओरिएंटेशन ठीक है बट लेंज लॉ विल गिव यू विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग बाय मेकिंग यूज ऑफ द इनर्शियल टेंडेंसी ऑफ द कॉइल मतलब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बट यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर करंट ठीक है ओके फाइन थर्ड क्वेश्चन कर लिया इसका ब्रेक लेगा स्क्वायर फ्रेम विथ साइड ए एंड ए कॉन्स्टेंट स्ट्रेट वायर कैरिंग आई आर लोकेटेड इन द सेम प्लेन एज सोन इन फिगर फिगर नहीं दिया है लेट मी गिव द फिगर ये स्ट्रेट वायर है स्क्वायर करंट आई फ्लो हो रहा है इसमें स्क्वायर है साइड ए का साइड लेंथ ए एंड स्क्वाइंग इन दिस डायरेक्शन बी स्क्वाइंग इन दिस डायरेक्शन बी बी आर कैन वे दिस ये डायग्राम करिए इसको सॉल्व करिए ठीक है दो के कान जीरो आएगा और दो साइड पे नॉन जीरो आएगा ये आपको स्ट्रक्चर रखा है और ये स्क्वायर है एंड दिस इज आर बंद कर लो माइक बंद कर लो आई यू जाएगा फ्लक्स ही निकाल लो यार फिर ये ए इज अ साइड लेंथ गिवन टू यू ए इज अ साइड लेंथ सो व्हाट इज फ्लक्स फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे अब बी तो हर जगह अलग अलग है ना बी इज एवरी बी इज गोइंग टू बी डिफरेंट सो इन दैट केस यू विल टेक ए एलिमेंट उस केस में आप विल टेक एन एलिमेंट इस टाइप का एलिमेंट ले लेंगे एंड द एलिमेंट हैज टू बी टेकन इन सच ए वे That B should be regarded as constant over that element. ठीक है अब लूप को हम ऐसे मान लो ओरियंट कर देते हैं इफ आई ओरियंट द लूप इन दिस डायरेक्शन देन फॉर दिस ओरियंटेशन बी विल बी एन विल बी वॉट एन विल बी आउटवर्ड एंड बी इज इनवर्ड बी तो इनवर्ड है ना इस जगह पे सभी जगह पे पूरे लुप के ऊपर बी जो है इनवर्ड है एंड फॉर दिस ओरियंटेशन एन गोज आउटवर्ड So B dot n is 
माइनस अब भी और हमने ये जो है दिस एस एट एक्स वी हैव है एलिमेंट ऑफ थिकनेस टी एक्स सो ऑन दिस एलिमेंट your flux is going to be sorry magnetic field is going to be mu naught by 2 pi x and ds is going to be adx so this will come out and x goes from r to r plus a log log all right so as per the faraday law b dot n ds flux is b dot n so this is This is we take derivative this and dr by dt is v basically. Now you just tell me this is positive or negative? E dot dl positive here, negative here. Hmm. This is positive. Negative. 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 So E dot L is negative. That means the electric field lies opposite orientation. Electric field जो होगा वो जो आपने orientation लिया है ना उसके opposite direction में और current waves में जो produce होगा small i वो भी opposite direction में produce होगा current भी जो है वो opposite direction में produce होगा ठीक है and will also get produced in opposite direction samajh mein aa raha hai ye aapko lenzla se work out kar pa rahe hain why the current is flowing in opposite direction are you able to work it out using lenz law flux kya hai ghat raha hai bada raha flux is decreasing or increasing When the loop is going, come because the whole square loop is going into weaker magnetic field area. And the reason is it's drifting towards weaker magnetic field. So flux is falling. When flux is falling, the existing magnetic field is in this direction. So the current should also flow in such a way that this magnetic field is strengthened. So that can happen only when I flows in this direction, right? So you get the same thing from Lenz law also. And the same thing from Lange law also. Lange law se bhi bhi chhi aara. Okay. Fine. Break le le, kar le. Jada question hai nahi. Chautha hai, pachwa hai, chhatta saatwa. Kar le, break le le, bataiye. Jaisa bolii kar se kar le ma. दस बजे है ब्रेक चलिए ब्रेक मिलते हैं फिर ठीक है तो साढ़े दस तक मिलते हैं फिर हम लोग ओके थैंक यू प्लस टू दिस क्वेश्चन फोर्थ वन ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ मास एम स्लाइड्स डाउन टू स्मूथ कंडक्टिंग बार्स इनक्लाइन एट एन एंगल ऑफ थीटा टू द हार्जेंटल due to gravity theek hai the separation between uh, the bars is equal to l the setup is placed in a uniform uh, magnetic field perpendicular to the plane in which the rod slides neglecting the resistance of the bar and self inductance of the loop find the steady state velocity of the rod ek question diya hua hai aapko 
Yeah. The rod is sliding. Rod is sliding. Rod slide कर रहा है इसमें. Let's try to do it. So we have here an inclined plane like this. And on this, <coughs> we have a slider, which is going down. The angle, jo hai, this angle is theta. This is also theta. This is also theta. And the slider is sliding. And you have the magnetic field be acting on it which is perpendicular to the plane of loop loop ke plane ke perpendicular let's call this a b c d and suppose this is p q okay iska thoda sa front view dekhte hain hum log aur uska side view dekhte hain then uh, i can draw it like this This is your this is theta, this is A, this is P, and this is a slider. So D is behind A, C is behind B, and Q is behind P. Alright. And your magnetic field is perpendicular. Magnetic field is perpendicular. All right. ठीक है. Okay. क्या निकालना है आपको? You have to find out steady state velocity. So before you find the steady state velocity, first of all you find the current. What is the current? Current enclosed क्या होगा? See if I take this loop. So this is the loop. Right. So it's a loop. So uh, this is C1. This is C2. So induced TMF E dot DL is we'll use most of the EMF. P cross P dot DL. Right. And uh, we can break this integral into this. So on C1, V is zero. So integral will collapse. And on C2, we can evaluate it. So here, this is the direction of DL. V is in this direction. And B is perpendicular to B. Here, see. B is upward. V is here. V cross B is where it will go. DL is inward here. So V cross B will go inward. No. V cross B is here. It will go inward. V cross B. DL is in inward. DL is from P to Q. DL lies in direction from P to Q. Okay. So V cross B will go inward in the direction of DL. In the direction of DL. So it will be VB DL. And V is going to be same at each and every point on PQ. So this will come out. And DL, DL will be L. So the EMF is BLV. And what is the current? Is the induced EMF upon resistance. 
in DSTF upon resistance. So we got the current also. Now the question asks you to find out uh, steady state velocity. So we have to write Newton's second law for that. From the, here onward, the problem is more of mechanics. So we have to write Newton's second law. So in order to write Newton's second law, we have to so we have to draw a free body diagram. <clears throat> so what are the forces acting on the slider? One is mg, and most of the slider is constrained in this direction. So we have a normal reaction and uh, we have a Lorentz force also. Lorentz force is what? Df is ideal cross wave. Right. And we, we know one more thing that uh, since it is positive, that means the electric field is in direction of orientation. So your induced EMF will also be in direction of orientation with this and so current is flowing in this direction but current flows in this direction this is the direction of dl over here in that case so dl cross b will be what here you see dl goes in inward direction b is in upward direction dl goes in inward direction and b is in upward direction so dl cross b will be in this direction right so you have the large force acting in this direction and what is that? I D L B, and I B and B is a uh, uh, if I write F, this is D F, so it is I B D L on this rod P Q. Right, I'm only talking about the slider. So I and B is same on the slider, so I can take it outside. It will be D L. So it will be I L B. And I can put I over here. So this becomes B square L square V by R. So it will be, so let's write it here. So that's your free body diagram. That's your free body diagram. All right. So you have N force, Mg force, and B square L square V by R. Now we write Newton's second line component form. So for that we need to take a coordinate system. So let's take uh, this as x coordinate, and let's take this as y coordinate. So x coordinate let's say perpendicular, perpendicular, perpendicular. So x and y. So net force in y direction is zero since in y direction you don't have any motion. So net force in y direction is going to be zero. So you have n minus mg, and this is theta. You can get it from geometry. And what is net force in x direction? Net force in x direction is going to be mg sine theta minus is equal to mass into acceleration, and the acceleration can be written as dv by dt. All right. Okay. So you see it from here. You have this equation. Initially, your V was zero. Let's assume that initially the slider starts moving. So initially, suppose V is zero. V is zero. When V is zero, what is dV by dt? What is the acceleration? Acceleration would be G sin theta at t equal to zero. At t equal to zero, the acceleration is g sin theta. All right, acceleration is g sin theta. So that means the velocity will increase. Right, velocity is increasing because velocity at t equal to zero, we have the acceleration g sin theta. That means velocity will increase at the rate of g sin theta meter per second per second. So that means the velocity will rise. And when velocity rises, this factor rises. As a result of which, the acceleration falls. Acceleration falls doesn't mean velocity is falling. Acceleration falling means the rate at which velocity rising is falling. The rate of change of velocity, velocity just rate se rise kar raha hai, or rate fall kar raha hai. 
मतलब शुरू में वेलोसिटी तेजी से राइज करेगा और जैसे जैसे टाइम बीतेगा जो उसमें रेट ऑफ राइज है अमाउंट ऑफ राइज पर सेकेंड वो कम होता जाएगा तो शुरू में वेलोसिटी फास्ट राइज करेगा अब बाद में जो वेलोसिटी के राइज होने का जो रेट है वेलोसिटी वैसे टाइम लेंगे शुरू में तेजी से राइज करेगा बाद में धीरे धीरे रेट ऑफ राइज कम होता जाएगा ठीक है तो वेलोसिटी कब तक राइज करता रहेगा जब तक ये डीवाइडिटी पॉजिटिव है सो ये टाइम विल कम वेन वेलॉसिटी विल राइज टू सच ए वैल्यू दैट दिस फैक्टर बिकम्स इक्वल टू दिस फैक्टर and that will be the case when the acceleration will go to zero and that means the velocity stops rising what is that value of velocity that value of velocity is when this becomes equal to this so that will be mgr sin theta upon b square square and then velocity stops rising and that is steady state velocity यही आपका इसको हम लोग टर्मिनल लास्टी बोलते हैं इसी को हम लोग टर्मिनल लास्टी भी बोलते हैं राइट ये समझ में आ रहा है आपको गौरव क्लियर है सो दिस इज द स्टेडी सेट लास्टी आप चाहे तो इसको इफ समी आज की वर्ड दिलास्ट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम देन यू कैन पुट इट इन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म डीवी बाई डी टी कैन पुट दिस होल थिंग एज डीवी बाई डी टी प्लस एम आर जी सो इंटीटा सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वुड बी and then you have you can solve it also All right. Let's see. Or you can write plus c to the power right. So that implies so velocity is aisa graph banayega to ye graph banega aapka theek hai so when t goes to infinity and t is very large this goes to zero and this is your velocity and that's your steady state velocity ye hi aapka steady state velocity hai <laughs> this is your that is velocity after a long time it's also got terminal velocity theek hai okay so that is your steady state velocity let's go ahead theek hai ye samajh mein aa raha hai ji okay so let's do this question if in the previous problem if we replace this r with capacitor what is the acceleration of the rod what is the acceleration of the rod ye kariye dekhiye ye simple hai jo hum logo ne kiya hai bas usi ko thoda sa modify kar dena hai yahan pe dekho कैपेसिटर आ गया है तो आपका ये सब तो वही रहेगा 
फ्लोइंग dq by dt so this will be the current and uh, the force is ilb so we we'll replace uh, this current over here so it would be b square l square c dv by dt right so if i write newton second law So the mg sine theta minus net force towards positive x is going to be mass into acceleration. That means dv by dt is mg sine theta. This okay. That's the acceleration. That's the acceleration. Okay, fine. So this is the going to be the acceleration of the rod. ठीक है जी. Acceleration समझ में आ रहा है सबको? Okay. Let's go to next question. कोई doubt है इसमें तो पूछिए. Doubt नहीं है. गुड तो आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन करिए सिक्स क्वेश्चन सिक्स और सेवन दो क्वेश्चन करना है हम लोगों को दो दिस क्वेश्चन सिक्स था ट्राई करिए कर लिए यार ये हो गया करते हैं इसको डबल इंटीग्रल कहा आ रहा है देखिए क्वेश्चन क्या है लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट आई नॉट ये करंट आई नॉट है देर टू अदर वायर ज्वाइन बाई रेजिस्टेंस आर ए कनेक्टर स्लाइड दिस कनेक्टर स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन विथ ए कॉन्सिटी वीम द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड कनेक्टर एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द फ्रेम टू बी नेग्लिजिबल फाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कनेक्टर बोलिए and the force required to maintain the connector velocity constant sare ma band kar isko mic band kar lo okay so the magnitude and direction of current induced in the connector ye nikalna hai aapko dekhiye ये आपको वायर दिया हुआ है सो so, uh, This is A and this is B. Or X slider as it is called. It's moving. Okay, V velocity is moving. Okay, and this is I not. 
अब आपको इसमें निकालना है द करंट इंड्यूस्ड ठीक है सो हियर अगेन लेट्स टेक दिस लुक लेट्स ओरिएंट इट इन दिस डायरेक्शन ठीक है लेट्स ओरिएंट इट इन दिस डायरेक्शन नाउ well is it emotional emf emotional emf case ho jayega so this loop i can see this loop as c1 c2 consisting of c1 and c2 why i'm segregating it because we are we as area abhi hai एरिया <laughs> so this is going to be your dl in the direction of orientation v is this and b is what b is inward b is inward so v cross b kya ho jayega v cross b will lie in direction of dl so it will be v b dl but uh, like in other question we were taking b out but here i can't take b out because the magnetic field because of i not is not constant over the c2 ye dekh rahe hain aap is condition yahan pe thoda different hai pehle question mein kya tha ki magnetic field slider ke upar constant rehta tha ab magnetic field jo hai wo slider ke upar constant nahi hai hai na so not constant over the slider means if i take uh, an element dl at a distance of l right at a distance of l then uh, uh, the magnetic field over here will be mu not i not upon 2 pi l dl and l will go from this element the first element will be at l equals to a and the last element would be at l equals to b so l will go from a to b i am measuring this l from the wire so this is long b by a and since it's positive that means the direction induced here will be same as direction of orientation the orientation ka direction hai usi direction mein induced hi hoga so the current will also flow in the same direction right so the current is going to be e by r so i can write it as log b by r yeah as i said all right this is current this is the current okay fine to so, ye first part ho gaya na ye ho gaya ab kya bol raha hai force required to maintain connector velocity constant to pehle to ye dekhiye ki kaun sa force iske velocity ko badal raha hai kaun sa force jo hai wo connector ke velocity ko change kar raha hai ek aur wo force samajh mein aa jayega तो उसके उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स बायस लगा देंगे तो कनेक्टर का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा जस्ट फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हिच इज चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ सॉरी द फोर्स व्हिच इज चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ कनेक्टर कैन यू टेल मी व्हिच फोर्स इज गोइंग टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ कनेक्टर लॉरेंज फोर्स लॉरेंज फोर्स यस एंड व्हिच डायरेक्शनल लॉरेंज फोर्स आई डीएल क्रॉस बी डीएल गोस इन दिस डायरेक्शन बी इज इनवर्ड सी इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट ठीक है लॉरेंज फोर्स के अगेंस्ट हमको फोर्स लगाना पड़ेगा सो एज टू मेंटेन द कनेक्टर वेलोसिटी कांस्टेंट 
So what we have to find is we have to just find Lorentz force. Right. So the magnitude will be IBDL. DL is the element at a height of L from the wire, which is carrying I naught. So I we know I is this. And B is mu naught. Right. So F will be mu naught I small i. And again, L will go from A to B. In fact, it will be 2 pi R, right? No, no. The R to I may have. So it is log B by A. I just put this I over here. You get your answer. So this will be simply mu naught I naught 2 pi whole square V by R this. So this is a Lorentz force acting in backward direction. So you need to apply same amount of force F in forward direction to keep the velocity constant. In that case, your um, slider will be in equilibrium. Okay, slider jo hai, equilibrium mein rahega. So when you are here, clear here. <coughs> Gaurav, okay? Yeah. Hmm? Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Next question. Karta. ये क्वेश्चन देखिए अभी तक जो क्वेश्चन था वो सर मुस्तल ईएमएफ पे था ये क्वेश्चन ट्रांसफार्मर ईएमएफ पे है ए प्लेन लूप शोन इन फिगर इज शेप्ड एज टू स्क्वायर्स ऑफ साइड ए एंड बी एंड इज प्लेस इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट एंगल पे है एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस मैडी फिर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है बट ये नहीं कह सकते इनवर्ड है कि आउटवर्ड है क्योंकि ये साइन ओमेगा टी है इन दैट मींस कि हाफ साइकिल इनवर्ड होगा तो हाफ साइकिल आउटवर्ड होगा ये डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंड्यूस इन द लूप राइट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंड्यूस इन द लूप करिए इसको हो जाएगा ये मान लो बी इनवर्ड है at time t suppose करो b is in one at time t ठीक है b is in one at time t तो what do you say about n suppose I orient the loop in this direction इस direction में loop को orient करते हैं हम लोग so for this s one n will be what आउटवर्ड फिंगर्स कल कीजिए आ जाएगा और एस टू के लिए एन किधर होगा इनवर्ड ये समझ में आ रहा है जी सबको बी तो हाफ साइकिल इनवर्ड हाफ साइकिल आउटवर्ड रहेगा लेकिन आप एन देखिए बी अगर इनवर्ड रहेगा तो पूरे लुक के लिए इनवर्ड रहेगा आउटवर्ड तो पूरे लुक के लिए आउटवर्ड रहेगा बट एन का अलग हिसाब किताब है एन इस पार्ट के लिए आउटवर्ड है तो इस पार्ट के लिए इनवर्ड है आप फिंगर्स कल करके देखिए आइडिया लग जाएगा तो एट एनी टाइम टी इफ बी डॉट एन ओवर हियर इज बी इनवर्ड आएगा तो तो माइनस भी हो जाएगा बट हाफ साइकिल आउटवर्ड भी जाएगा तो किसी भी समय अगर बी डॉट एन बी है यहाँ पे तो यहाँ पे बी डॉट एन क्या हो जाएगा माइनस हो गया इफ एट एनी पॉइंट बी डॉट एन इज बी ओवर हि� then for S2, B dot N will be minus of B. Is it clear? If at time T, S1, then the minus B for S2. So your flux will be equal to 4s1 
So if for S1 it is B, then for S2 it is minus B. And B is a time varying, space varying nahi hai B. Then the J B jo hai time varying hai, space varying nahi hai. Pi integral space ke upar hai. So I can take B out. So it will be this. And B is. All right. So induced TM will be. with this our resistance rho into 4a plus 4b rho is a resistance per unit length so the current would be, would be e by r upon may minus so current uh, amplitude will, will be what to be this minus will go into phage hmm? a square b square should be amplitude. i would be Right. So the current amplitude should be yeah, there go. I not. This would be I not the current amplitude. Okay. So much we are asked Take care. Good doubt. Gaurav, Suraj, any doubt? Sir, resistance, sir, resistance, what is it? The resistance is given by the resistance length is given. So, length is given by 4, here is 4, here is 4. Rho into 4. Okay, sir, it's done. So, resistivity is not, the resistance is given by the resistance length. Okay, today we are going to stop here. We have done it. ठीक है कल से हम लोग डीसी सर्किट करेंगे आज सात से नौ रहेगा गॉस डेवेजेस थे रहो ये करेंगे ठीक है ओके ऑफ करते हैं इसको थैंक यू वेरी मच